ఈ కోవిడ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వేవ్స్ చూసాము అండ్ ఆల్ఫా బీటా అండ్ మోస్ట్ డేంజరస్ డెల్టా వేరియంట్ని కూడా చూసాము అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా కూడా మనందరం కూడా ఓమైక్రాన్ వేరియంట్ యొక్క కేసులే చూస్తున్నాము కాకపోతే ఒక వన్ వీక్గా కూడా కొన్ని కంట్రీస్లోనూ అండ్ ముఖ్యంగా చైనాలో కూడా ఈ బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ అంటే ఈ ఓమైక్రాన్ స్ట్రెయిన్లో ఒక మ్యూటేషన్ వచ్చి ఈ బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ వచ్చింది దీని యొక్క కేసులు ఇండియాలో కూడా రిపోర్ట్ అయ్యాయి అని న్యూస్లో వస్తుంది ఈ బిఎఫ్ సెవెన్ ఓమైక్రాన్ వేరియంట్ అనేది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్ హ్యాస్ హై ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ అండ్ షార్ట్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒకసారి ఒక వ్యక్తికి వస్తే కనుక ఇది ఆ వ్యక్తి నుంచి ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై ట్రాన్స్మిషన్ అనమాట అండ్ షార్ట్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే వచ్చిన వెంటే వితిన్ ఇదివరకు వేరియంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా సిమ్టమ్స్ బయటపడుతున్నాయి అనమాట అది ఏ సిమ్టమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతుందంటే రొటీన్ ఫీవర్ కాఫ్ అండ్ సోర్ త్రోట్ అంటే త్రోట్ పెయిన్తోనూ అండ్ కొంతమందికి జీఏ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటున్నాయి అంటున్నారండి అంటే వామిటింగ్ వాంతులు రావటం డయేరియా లూజ్ టూల్స్ రావటం ఇట్లాగా బట్ రియలీ ఏంటంటే ఇది అంత సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏం కాదు అండ్ డెత్స్ అయితే ఇండియాలో అయితే రిపోర్ట్ అవ్వలేదు అండ్ ఓవర్సీస్లో కూడా డెత్ రేట్ అయితే అంత లేదు అని చెప్తున్నారు బట్ అలార్మింగ్ ఫీచర్ ఏంటంటే చైనాలో ఇది విలయ తాండవం చేస్తుంది బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ అనేది ఎందుకంటే అఫీషియల్ రిపోర్ట్స్ అయితే చైనా నుంచి ప్రపంచానికి ఏమీ రావట్లేదండి బట్ బ్లూంబర్గ్ అనే ఛానల్ ఇట్ ఈస్ రిపోర్టింగ్ దట్ చైనాలో ఎవ్రీడే టెన్ ల్యాక్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయట అండ్ ఒక అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ డెత్స్ కూడా రిపోర్ట్ చేస్తున్నారట సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ హ్యావోక్ ఇన్ చైనా అంటే ఊహాన్ సిచ్యువేషన్ ఇదివరకు ఎలాగైతే ఉందో అది వచ్చే అవకాశం ఉందని ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారండి ఇండియాలో ఈ రోజుకి కూడా ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ కేసెస్ ఆఫ్ కోవిడ్ మాత్రమే రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ బిఎఫ్ సెవెన్ ఫోర్ వేరియంట్ అయితే ఓన్లీ ఫోర్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఈ రోజు వరకు అండ్ దోస్ త్రీ ఆర్ ఇన్ గుజరాత్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ఒరిస్సా వేరే ఏ స్టేట్స్లో కూడా రిపోర్ట్ అవ్వలేదు సో నో నీడ్ టు ప్యానిక్ అండ్ మా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ దే హ్యావ్ డన్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అండి ఈ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా కూడాను కోవిడ్ని రెగ్యులేట్ చేయడంతోనూ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ బికాజ్ మనం వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఎందుకంటే మనం వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము వేరే కంట్రీస్ కంటే వీ షుడ్ రియలీ ప్రౌడ్ అండ్ అవర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ సో మన సెంట్రల్ గవ సెంట్రల్ గవర్నమెంటు మళ్ళీ ఐ థింక్ వాళ్ళు కొన్ని మెజర్స్ పెట్టే అవకాశం ఉంది అగైన్ మాస్క్ అగైన్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అండ్ బూస్టర్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఈ మూడు మాత్రమే మనని ప్రొటెక్ట్ చేయగలవు టెస్టింగ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలర్స్ అంటే మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చే వాళ్ళకి టెస్టింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేశారు సో ఇంతవరకు బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ ఏంటంటే అంత అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు హోప్సో ఇండియాలో ఇది పెరగకుండా ఇట్ విల్ బీ ఇన్ కంట్రోల్ అని థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక మెడికల్ టాపిక్ మీద చూద్దామండి బాయ్